Varmt välkomna till Norrtullkyrkan och fira gudstjänst tillsammans med oss här i kyrksalen. Men också ett stort och varmt välkommen till er som är med oss hemifrån. Vi är samlade tillsammans för att lovsjunga, tillbe, skaparen av himmel och jord. Lyfta blicken och se på trons upphovsman och fullkomnare. Vi tror att Jesus är Guds son, att han är uppstånden, att han lever, att det finns evigt liv i honom. Vi är samlade till gemenskap med varandra och med Gud. Vi ska ju fika efteråt. Den här gudstjänsten så kommer vi att... Det kommer faktiskt bli Starkids idag också för barnen. Men vi har ju också besök ifrån Nagaland. Den här gudstjänsten innehåller både glädje och sorg. För vi kommer att ha parentation. Det är ju så med livet. Det finns ljusa dagar och det finns tyngre dagar. Och församling och kyrka, det är som en familj. Du är alltid välkommen hit. Tänk inte att du måste vara på ett visst sätt. Vi går igenom olika saker i livet. Men vi ber med och för varandra och bär varandra genom livet. Och du är välkommen hit till församlingen precis som du är. Så varmt välkommen. Som jag nämnde så har vi besök ifrån Nagaland. Och Moens Tila, can you stand up please? Give them a big hand. Alltså ett stor applåd. De har rest långt. You're so welcome. Eh, den personen som skulle översätta idag är sjuk. Men nu har Annette hoppat in. Så vi stöttar Annette idag som fick hoppa in med snabbt varsel. Och ni ser att jag har på mig lite ovanliga kläder. Så här brukar jag inte se ut. Jag har örhängen från Nagaland. Jag har en mantel från Nagaland. Och det är så här, Nagaland är en provins i Indien. Och Indien har 27 stater och Nagaland är en av dem. Och ligger uppe i östra hörnet. Och Kina, Bangladesh, Myanmar, de här länderna gränsar till Nagaland. Två miljoner bor där i den provinsen. Och de flesta är kristna, man brukar kalla den här staten för kristen- och så sen så når de ut till olika människor i Indien och områdena runt omkring. För där är det många som inte har förtalas om Jesus. Och vi har stöttat Nagaland i många år. Så det är så roligt att de är på besök här idag. Och du som ibland följer kanske med mig på Facebook och Instagram. Vi har ju Norrturskyrkans Facebook och Instagram. Men sen har jag en privat också. Men den här veckan har jag skrivit lite om att vi har varit på pingspastor nere i Stockholm för alla pingspastorer i hela Sveriges land. Och där var det 180 stycken från olika länder, pastorer och missionärer. Så för mig har veckan varit engelska hela veckan. Predikningar, lovsång. Och vi har varit där tillsammans på pingspastor. Så det har varit en underbar vecka. Och Måsen Tila kom till oss i torsdags. Och nu på eftermiddagen ska de åka tåg ner mot Linköping. Men vi kan väl be tillsammans, lägga gudstjänsten i Guds händer så ska vi alldeles strax sjunga Lova Herren. Här är vi tackar och prisar dig för att vi får samlas här tillsammans och fira gudstjänst. Jag tackar dig herre för att du är mitt ibland oss. Du vet exakt hur vi mår och hur vi har det, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att du tröstar. Du fyller på med din frid. Jag tackar dig, Herre, för att du kan skapa något nytt i vårt inre. Nu ber jag särskilt för den här gudstjänsten att du ska öppna våra hjärtan för vad du har att säga, Jesus. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi reser oss upp och så är vi med och sjunger. Tusen skäl heter den här sången. Vid dagens början när solen stiger. Att vi börjar att lyfta blicken mot Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Varmt välkommen.
Hej, Elin heter jag och jag ska ha Star Kids. Och vi ska också prata om mission. Men vi gör ju såklart på vårt sätt. Och vi är lite mer praktiska än vad ni är. Även om jag har massa tidningar här så ska vi vara praktiska och inte bara teoretiska. Vi, och så har jag ju lite tapetklister. Så att idag blir det trevligt där uppe. Vi ska skapa en värld. Och vi ska prata om Indien och Nagaland och vad, vad mission är för någonting. Så alla barn, vi ses där uppe. Så kör vi. Varsågod och stå upp. I måndags morse den 9 januari så somnade Bo Andersson, Bosse Andersson in på Bollnäs sjukhus med familjen samlad runt omkring sig. Han har fått flytta hem till Jesus. Och Jesus säger i Johannes evangeliet kapitel 11 Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Vi sjöng sången Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken. Ett namn som skyddar dig nu där du går. Din ensamhet har stränder in mot ljuset. Var inte rädd, i sanden finns det spår. Det finns en som har gått före, som har gått igenom allt. 
Jesus Kristus. Han som är vägen, sanningen och livet. Vägen fram till fadern. Och den här tron hade Bosse. Och vi delade den med honom. Och hoppet att vi en dag ska ses igen. Det är som ett ankare för oss genom livet. Att vi vet att en dag ses vi igen. Tron på Jesus delar vi tillsammans. Bosse föddes 1937. Den 8 november. Och han fyllde 85 år och vi sågs här i november hemma hos er. Han växte upp med fyra bröder i mohet. Lennart, Alf, Sven och Bernd. Alltså de var fem bröder tillsammans. Bosse tog emot Jesus i tidiga år. Han döptes 1949 den 20 februari i Philadelphia mokorset. 11 år gammal och skulle fylla 12. Han körde motorcykel som ung och träffade Ingrid i tonåren och gifte sig och över 60 år har ni varit gifta. Ni fick tre barn tillsammans, Stefan, Elisabeth och Magdalena. Bosse och Ingrid byggde hus i Söderala och senare så flyttade ni till Ingrids föräldrahem i Bergvik. Jag har varit hemma och ser några gånger. Jag har även gått runt i er vackra trädgård med rosor. Och jag har gått med Bosse. Jag väntar på att få gå och klippa håret och se ert barnbarn Malin. Och Bosse och jag gick runt i trädgården och han klippte rosorna. Tog bort dem vissna. Och när jag pratade med Ingrid i veckan så sa hon att det här var Bosses paradis. Den här trädgården. Och platsen kallas för Rosentorp. Nu är Bosse hemma hos Jesus. En säkert ännu vackrare rosenträdgård. I måndag somnade Bosse in. 85 år gammal. I tron på sin frälsare och räddare Jesus Kristus. Och vi delar tron tillsammans med honom. Att en dag så ses vi igen. Och vi omsluter Ingrid. Elisabeth och Stefan. Och Magdalena med familjer. Ni är en stor familj och ni är buren i bön av församlingen och nära och kära. Så jag skulle vilja att vi ber en särskild bön för hela familjen. Jesus, vi tackar dig för Bosse, Jesus. Vi tackar dig, Herre, för allt det han har fått betyda för så många av oss, Herre. Och jag vill särskilt be för Ingrid och barnen och barnbarn och barnbarns barn. Du vet att de är en stor familj, Herre. Tackar dig, Herre, för att du omsluter och att du bär i den här stunden, Herre. Tackar dig, Herre, för att du är med alla dagar. Och du är med alla dagar ända till tidens slut. Jag tackar dig, Herre, för att vi får ses en dag igen, Herre. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi ska sjunga en bibelvärst. Du omsluter mig på alla sidor och... Ni kan få sätta er ner och vara med i den här bönen. Den är ju så fin. Det är ju en bibelvers. Du omsluter mig på alla sidor. Och vi återkommer med mer information om begravning och tider. Men vi vet att det blir här i Norrtorskyrkan lördag den 28 januari. Vi sjunger Du omsluter mig.
Innan Senti predikar så ska vi ta upp en kollekt. Och det kommer att komma upp ett swish-nummer. Så du får jättegärna swisha en gåva till Norrtyrkyrkans arbete. Du kan även få ge kontant om du vill efter gudstjänsten till kyrkvärdarna. Sen finns det möjlighet att bli månadsgivare. Så det finns ett bankgironummer om du vill ge på det sättet. Det här är ju helt frivilligt. Vi är en fri kyrka och vi ber för de pengar som kommer in att Gud ska besigna dem att det räcker till det som behövs. Om kostnader med själva byggnaden men också om kostnaderna i verksamheten. Och nu i veckan så är det ju frukost där. Tisdag till fredag 9 till 10 och 30. Sen är det ju flera saker som händer den här veckan. Så jag skulle vilja uppmana er att gå in och gilla oss på Facebook och Instagram om du har det så ser du vad som händer. Ekumeniska böneveckan börjar. Och onsdag till fredag så är vår kyrka öppen för bön, lunchbön, mellan 11 och 1. Alltså onsdag, torsdag, fredag. Lördag klockan 17, då är det bönekväll här. Alla kyrkor tillsammans lördag kväll för hela Söderhamns kommun. Så kom gärna då. Söndag förmiddag är gudstjänst klockan 11. Och klockan 18 nästa söndag så är det avslutningsgudstjänst för den ekumeniska böneveckan här. Och då predikar Annika Bellfra från Kristen gemenskap. Den här veckan ansvarar Kristen gemenskap, Ekumenia kyrkan i Skog och våran församling tillsammans för den här veckan. Men alla kyrkor är ju välkomna och alla människor som vill. Så håll utkik och var med den här veckan och läs på affischen och på sociala medier så ser du vad som händer. Ni som går alfakursen också, den fortsätter ju på onsdag kväll som vanligt. Nu tror jag inte att jag har glömt någonting. Utan nu tar vi upp kollekten och sen ska vi få lyssna till Senti.
både och sitt. I går var vi ute och grillade vid Stenö. Jag och Andreas och mina svärföräldrar och Moa och Sentila. I tell them about yesterday. yesterday. Yeah. Och då när vi gick ut på isen så frågar de, kommer det att hålla? Ja, det kommer att hålla. Till och med en bil kan köra här på. Men då när vi kommer ut på isen, då börjar Sentila att sjunga just den här sången. Hur så stor är vår Gud och börjar sjunga O stor är Gud på engelska. När jag din värld beskådar och ser din skapelse. Then sings my soul, my savior. Oh my God. Så hon stod där ute på isen och sjöng den. Det var därför jag tyckte att Å, den här sången ska vi sjunga idag. Så vi ger Moa och Sentila en big hand and welcome up. Thank you very much. Tack så mycket. I bring greetings from Nagaland, India. Jag har min hälsningar från Nagaland, India. And because of the many years of relationship we have with Soderham and the few uh, Swedish churches. På grund av de här många åren som vi har samarbetat tillsammans med Söderham och många andra kyrk- eh, kyrkor. Our students, our faculties and family also send you their greetings and says to you thank you always. Och därför så skickar våra studenter och våra lärare och vår familj hälsningar till er och tackar så mycket. My mother used to travel with me before. My mother used to travel with my father before. Min mamma hon reste hit med min pappa förut. And he she has traveled with me twice also to Sweden. Och hon har rest med mig två gånger till Sverige. And now she has become elderly. My husband travels with me. Uh, och nu har mamma blivit lite tåren så därför så reser min man med mig nu. But my mother sends you a special greetings, especially also to the ones who will be able to remember her. Okay, så so hon skickar speciella hälsningar till er här i församlingen och speciellt ni som kommer ihåg henne. Uh, she is the lady here hon in är... the green, in the green. Uh, Attires. Oh, okay. So they want to make clear the ground there in the middle and from. So, before we go into the word, let me just tell you a little bit about the ministry that we have been partnering together. So, I will begin with telling you a little bit about the ministry that we have been partnering together. Yeah, as you will see, since 1977. Uh, Nagaland Bible College was started in 1977, and then uh, from as early as 1978, uh, Sweden started to partner with us. So uh, Nagaland uh, Bible School was started in 1977, and so till as 1978, so our Swedish Assembly has supported us. So that is 44 years of partnership. So we have also for the hand on 44 years partnership. Isn't that amazing? That is fantastic. That that reminds to all of us about the wonderful faithfulness of God. Och det påminner oss om Guds trofasthet. That generation to generation we are able to be together, and times are changing, situation changes, but together we are still serving the Lord. Så generation efter generation så samarbetar, samarbetar vi även om tider förändras så fortsätter våra partnerskap. And I want to thank to you the very precious believers here in Soderham for not giving up on us and uh, keeping the hope in your heart that together we will win many souls for the kingdom of God. Och jag tackar er för att ni inte har gett upp utan att ni kontinuerligt stöder oss så att vi kan fortsätta att vinna själar för Jesus. I didn't plan to say this, but let me say something. Sorry. I didn't plan to say okay, what I'm okay. going to say now, but let me say this nu, one. Nu kommer något spontant här. Because after I go home, I will regret that I didn't say it. Mm? Sorry. Because when I go home, I will regret that. Okay. I didn't say okay. so. När jag, när jag kommer hem så kommer jag ångra att jag inte sa det. I, uh, you know we had been to the in Stockholm to attend the Pentecostal conference. And ni vet att vi har varit i Stockholm på Pingspastor. And my husband and I were there and we felt 
awed by all that was happening and we thank the Lord we were invited. Ja, så min man och jag vi var helt förundrade över allt som vi fick vara med och, och tacksam att vi blev inbjudna. And this has also been made possible because of your help only. Och det här gjordes möjligt tack vare hjälpen som jag fått ifrån er. And many partners that the Swedish Pentecostal churches have been doing missions in Africa, in Asia, in other parts of the world. These partners have come and there seems to be a renewal of missions. Okay. Så det var många eh, många alltså, eh, missions alltså svensk pinsmission har ju stöttat många olika länder genom åren och alla de här kom ut till Stockholm i januari. Och det är liksom ett, ett vittneskap om att, att det finns en förnyad tro på mission. And it reminded me of the times when uh, Abraham's son Isaac, mm. he, after he, Abraham has passed away and he was also wondering, Isaac went and opened the wheels that was closed by the Palestinians. Palestinians. Will the, the wells, wells. Okay. that was dug by Abraham. Okay. It was closed. Mm. So Isaac ne, ne, dug it again. Okay. So uh, när Abraham när han uh, blev gammal och uh, gick bort så undrar han över sin son Isak om han skulle kunna öppna källorna som var förslutna. And as he as he was digging his father's wells, he found. Fresh waters. Så när han grävde upp sin fars källor så, kände, så upptäckte han färskt vatten. And it, in my heart I, I felt like all oh, the churches in Sweden that has been doing missions for 100 more than 100 of years. Så, så att de, 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 de kände, kände jag att de här svenska församlingarna som man har och eh, bidrivit missionsarbete i hundratals år. Mm. In going back and uh, looking into what our fathers, our grandfathers and grandmothers have done, it seems like we are digging the wheel up and finding fresh waters, fresh det, visions. Ja, och, och när man tittar på vad ens förfäder har gjort så känns det som att man gräver upp igen och, och upptäcker liksom färskt vatten. So when we go home, we are going to have special prayers time to time that uh, Sweden will experience another wave of revival and that you will have plenty of wells to dig and fresh waters will flow in the land. Amen? <laughs> ja, så att när vi åker tillbaka så ska vi be att, att här i Sverige att ni får upptäcka liksom, eh, och, och att gräva upp och, och hitta färskt vatten och att det blir en väckelse. Yes, so Uh, this year we have uh, 107 students in the Bible College. I år så har vi 107 elever på bibelskolan. And this has been an increase because during the lock time we were feeling that our ministry were being shaken, but as the lockdown down is over, the Lord help us to be able to uh, support more students and have more students ever than before. I'm talking too long. And I'll uh, shorten it. Okay. I thank you for translating. Thank you yeah. so much. <laughs> you, you, you know, I'm getting old, so it's difficult to remember. Yeah. Yeah. Sorry, sorry. <laughs> Men under, under pandemin, när de hade nedstängning, då, då hade de färre elever och det var ju svårt att bedriva verksamheten. Men nu har de ju dem fler än någonsin tidigare. And we believe that uh, it is because of your prayers, the burden that you have as you are partnering, partnering with different missions that you give us in your prayer and the Lord watch over us. Ja, så vi känner att era förbenar har alltså hjälpt oss genom det här och, och att Herren har vakat över oss under den här tiden. So we will just quickly go through these uh, pictures. We'll have the next one. Vi ska gå igenom bilderna här. And this is our vision. Our, our vision is to train and equip Uh, committed people for evangelism and church planting of the unreached places. Så vår vision är att utbilda och utrusta hängivna människor för evangelisation och uh, församlingsplanteringar i uh, onådda områden. 
And this has always been my father and my mother's vision. And we are faithful to do in this vision because there are still many, many, many unreached places in så, our world. So this is also my also father's vision. Och eh, vi fortsätter med den där för att det finns så många onådda platser runt om i, i världen. Next please. So our, some of our ministries that we do is, number one is the Nagaland Bible College. Det här är våra verksamheter, det är Nagalands Bibelskola. Yes, then the next one. So uh, of course, Nagaland Bible College, now we have over 1,000 graduates. Vi har alltså tusen som har gått ut and uh, uh, doing a follow-up of all our former students that are doing. They are effectively planting churches or uh, church leaders, and uh, the Lord is using them. So, uh, de, de har alltså gått vidare och de har blivit alltså antingen uh, församlingsplanterare eller så att de är kyrkoledare. So, our, our students are working in Myanmar, Nepal, De arbetar i Nepal, Myanmar, det vill säga för detta Burma. Yes, and uh, all over India. Överallt i Indien. And then, uh, uh, what was the question? Myanmar, Nepal, India, and, in, and Bhutan. Bhutan. Yes, and these are some of the very difficult places to reach, and God has given us the grace to be able to reach out to these places. Och det här är några av väldigt svåra arbetade områden, men Gud har gett oss nåden att få arbeta här. So we'll go to the next. This is our prayer time. Det här är Ev- när vi har bön. Every Friday we used to pray in in the college. Friday is a fasting day. That is also when we pray for our partners. And even though the students didn't see your faces, they know that somewhere out there. People are helping them to study, and so that is how they pray for your blessing, for your sustenance. So, på fredagar så har de bön och fasta, och då ber de för även för oss och andra kyrkor runt om i världen som som stöder dem, därför att de är medvetna om att de får stöd ifrån andra länder. Yes. So next one. So uh, that is our library. The bibliotek. After 44 years, when Moa and I will go home. We will shift into a new library, and I shall send the new pictures uh, to Camilla, and you may see this new library we will have after 44 years. So after 44 years, we will have a new bibliotek. So when I come home, we will move to there, and then I will send a picture to Camilla, so you can see how the new bibliotek looks like. So we will go to the next one, and this is our children's ministry. The Christian Residential Higher Secondary School. So här har de en internatskola då som går upp till. Det ser ut att vara gymnasiet, till och med gymnasiet. Okay, next one. Uh, next slide, please. Thank you. So these are our children. Det här är barnen. Yeah, there are nearly 400 children. 400 barn. During the lock time, Soderham have helped us to buy notebooks for the children. So under lockdown, uh, can I just add a few things there? I, I, I remember that uh, their, their parents, the parents had yes, financial difficulty yeah. because of that so one. So it was so that the parents, to many of these children, under the pandemic, lost their income because they were so daily workers. And in the lockdown, they had no more jobs. Eh, och då hade de inga möjligheter liksom, att betala skolavgift och så här. Och då gick eh, faktiskt, eh, eh, ja men ni vet ju Erik Selpen som är, numera heter second hand. Eh, så vi ansökte om pengar till det så att de här barnen skulle få liksom, skolmaterial. Så att det är ni som går och handlar, så, I'm sorry. <laughs> ni, ni som går och handlar på Söderhamns second hand, ni vet det lite grann vad pengarna går till, bland annat till barn då, som inte kan betala för sin skolgång. Mm. Mm. Yes. Sorry. Yeah. So ma- many living below the poverty line during the lockdown, uh, people couldn't go to earn, and the community also had to distribute rice for the people who could not work, and all that, and in this time, you also help uh, for the notebooks, 
and the education of the mm. children. Så det var ju folk hade ju då inte bara problem med att eh, liksom betala skolavgifter och sånt där utan de hade även problem med, med mat och det distribuerades också mat. Mm. So we we'll go to the next one. Yes, and these are the next one as you keep going. Uh, chapel time. So we are able to do uh, do services, teach the word of God to the children. So these are wonderful time. The next one is. So they have also even the Sahara morning assembling or Sahara with children. Yes, the intercultural, uh, cross-cultural study. Next slide. Intercultural studies they have on 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 Bible schools. So this is a, a vision that we had that we will not only have theological students, but also people who may want to have an intense study only for missions. So the Lord has helped us to do uh, this course. And for the second time, we are doing uh, this. And from this, the students have gone out to different parts of the world. So we had, we had this vision that not only have a theological education, but also to help yeah. students via intercultural studies to so, go out on mission fields. Yeah, so that is an Islam class. This is an Islamic class. Yeah, studying how to reach out to the Muslims. Uh, Och det, men det menar man alltså att man ska man, för, man försöker nå ut till muslimer. Okay, next please. Then these are all the visitors that had come to teach the children. Det här är besökare yeah. som uh, har kommit för att uh, uh, ja, utbilda barnen. Okay, next please. So uh, these are also the students only to show you. Det här är de som studerar i, I kultur. Yes. Next, please. So uh, uh, that is a, a map of the world, and inside the box is the places where the most most unreached places are in the world. It is uh, in the 1040 latitude latitude mm. degree, okay. 1040 windows. Mm. So att i mellan de här breddgraderna inom den här rutan där så så ser ni de här länderna som är de mest ono där finns som mest onoda folken. And uh, in India, uh, Nagaland is on the yellow part on the northeast. That is uh, Nagaland. Ni, uh, Nagaland ligger in the gula delen of Indian, som ligger mellan the gröna och det orangea. And it is surrounded by uh, so many unreached places, as you see, China, Bangladesh, Nepal, and India itself is the most uh, one of the most unreached places. As you will see. So they are so many of very many unknown lands. So China, Bangladesh, Myanmar, Nepal, Bhutan. So our our burden and our prayer is that since Nagaland is a Christian state with the two million Christians. Or after some Nagaland is a Christian state with two million Christians. Our prayer is to be able to go out, send as many young missionaries, Naga missionaries. To the unreached places, and so, this is how you have partnered with us that Nagaland will become a sending out mission. So, our uh, our uh, vision and mission is to go out to these lands and send young men to it. Okay. So, next one is the same day. The same. The next one. So, this is our outreach also that we do. Now, how 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 they go out. So, next one. So our outreach ministry is to train students to reach out to and do evangelism. The evangelization. Yes, oh. next one. So, uh, so uh, uh, as you see in the picture, this is last Christmas. We invited Hindus. More than a hundred Hindus have come and preached the word of God, received prayer. So uh, it is a great evangelism. Uh, so working a great response in the heart by the grace of God. So den här bilden är tagen då på bibelskolan. Här har de bjudit in ett hundratal hinduer uh, i jultid. Så att de fick be, ja, men be för dem och uh, predika. So outside Nagaland also we do the outreach and, uh, and uh, surprisingly uh, Hindus come and we have baptism uh, every year. 50, 60 baptisms in a year, and okay. that is amazing. Okay, and this is also the Hinduer who baptizes. They have baptized in fjol, about 50, 60 Hinduer. So shall we 
Because this, uh, uh, when they are baptized, there is high cost of discipleship. Ja, så när, när de döper så, så är kostnaden ganska hög för dem att, att bli en kristna, kristna och lär, kristna lärjunga. And many times the society rejects them. So when they come to the Lord, it is very precious. Ja, så att många gånger så blir de alltså utstötta i samhället. Så, så för oss är det här väl, väldigt de, eh, värdefulla personer. Okay, so we'll go to the next one. And this is one of our former students, Mr. Daniel Gondo. Uh, last month only, we uh, licensed him for evangelism work. He has already planted five churches. Och det här är en av våra för detta elever. Och han har <coughs> gått ut och han har alltså planterat so our, our, uh, fem församlingar. So Nagaland Bible College will support and partner our own students. And he, after he graduated, he took a training to play football, to become a football coach, because uh, in the Hindu areas, many times they are not allowed to go in. Mm. So he trained Hindus, go in and plant churches. Okay, so att, uh, han, när elever liksom går ut så försöker de fortfarande att stödja dem. Och i, att, att, att bedriva rent evangelisationsarbete, det, det är inte tillåtet. Men alltså utbildar han sig till fotbollscoach. Så på det sättet kunde han alltså komma in och via fotbollen då eh, vinna eh, hinduer för Kristus. So our coming here and being able to tell to you is a great opportunity. Ja, att, få, att få komma hit och, och, och vara partner med er är en, en stor möjlighet. Because we don't know uh, when we will be able to meet again. Vi but, vet inte när vi får träffas igen. And, but if believers know in your heart the ministry that we do and in your mission prayer time in your you know prayer meetings if you remember us for the fruitfulness of God's kingdom then uh, this will be a great uh, blessing ja så vi hoppas att ni kommer ihåg oss se era böner uh, så att uh, så att det här arbetet får bära frukt och det kommer bli en stor välsignelse ja yeah, so before i sit down i would like to encourage you with the word of God. I så, think that is the end of the slide, is it? Jag tror, jag ska, innan jag sätter mig ner så ska jag välja dela några ord. Oh, these are some of the buildings that are under construction now. Så där, här är ju byggnader då som And de... we are excited to have them. It will be painted and it will look beautiful. Okej, okay, <laughs> så det, de håller på att bygga som ni ser. Och ja, när det är målat och så här så kommer det se snyggt ut. Yeah, this is, we open, the Lord help us to have a Uh, class 11 and 12 pre-university in the school. School is going to celebrate 25 years jubilee next year. So we are happy to, for an upgradation. We praise God for that. Okay, so then, then that the part that you saw now, that was also the gymnasium part, can you say? And they are 25 years old, so it works well to have a nice building. So it, it has really been amazing to look at the work and how such a humble work it started but how god has continually blessed it ja, så att det är intressant underbart att se hur gud har stöttat ett arbete som slut som började väldigt ödmjukt i ganska så liten omfattning och hur det har vuxit tack vare guds hjälp i want to read uh, john chapter 1 verse 4 and 5 maybe in uh, swedish it will come out mm. and then uh, you can read it Okej, så att jag ska väl läsa är från Johannes 1, 4 5. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. This has been a scripture uh, this Christmas. We have just finished celebrating Christmas. And this scripture have really blessed my heart. Vi har precis firat jul och just den här bibelversen har... Uh, well seen not me very much. And it is really amazing that every Christmas or every uh, Easter Sunday, Good Friday we have every year, God puts a scripture in my heart that becomes the theme of the year. And it has it is the word of God is a source of strength for us. Så varje jul och påsk så får jag en bibelvers som talar väldigt mycket starkt till mig och det blir liksom temat för vårt arbete. And as I was reading this, the phrase and the darkness has not overcome it. 
Och just den här äh, meningen att mörkret har inte övervunnit det. And it really blessed me and to meditate upon that phrase and to know that Jesus Christ, who is the light of the world, no darkness can take out that light. Och så det har besinnat mig väldigt mycket och, och just, det här, just den här meningen att eh, Jesus har övervunnit övervunnit mörkret och det finns, finns ingenting som kan över, övervinna det. And as we are singing during this Christmas time, Emmanuel, God with us. His name is Emmanuel, God with us. Och, och så i jula så sjöng vi den sången Emmanuel, Gud med oss. That means that light which the darkness cannot overcome is with us. Så det ljuset som, eh, som vi har fått, eh, mörkret kan inte övervinna det. Det var such en increase of faith in my heart. Yes, uh, the grave could not overcome. Cross, dead on the cross, mm. could not give Jesus death on the tomb. Huh? Och, och graven, när Jesus stod, och graven kunde inte behålla dem. Så mörkret kunde inte övervinna ljuset. So the darkness tried to cover him, but he could not be overcome. He rose from the dead on the third day. Hallelujah. Ja, och, och han, graven kunde inte behålla honom, mörker kunde inte övervinna honom, utan han steg upp ifrån det döda på tredje dagen. That the resurrected Jesus Christ is the light of the world. He is Emmanuel, God with us. Så so, den uppstående Jesus, han är ljuset i, i i världen och han är Emmanuel som betyder Gud med oss. And this word of God put a faith in my heart. Och det här bibelordet gav mig tro i hjärtat. But I believe that anybody who hears it will have a faith. Faith will swell up in your heart. Och alla som hör det så kommer kommer det att växa i era hjärtan. We are preparing to come to Sweden on the 4th of January. So during this Christmas time, as we are preparing to come, sometimes fear come to my heart. So när vi förbereder den här resan till Sverige som vi kom hit 4 januari, så kände jag ibland lite rädsla i mitt hjärta. And uh, I'm thinking, it's not a good time to travel to Sweden. The war is too near to Sweden. Jag kände att det här var ingen bra tid att åka till Sverige, därför kriget är ju alldeles för nära. And then the news said, oh, COVID is increasing. And in China, it is there, so it may be spreading. And then the letter came. Och så var det ju det här med corona, och de är ju nära Kina och alltihopa. Så kom ett brev. International travelers will be tested with COVID. Och så och det står att internationella resenärer kommer att COVID testas. And then uh, I begin uh, to be afraid, and ble... it became a spiritual warfare. Ja, och då då fyllde jag av rädsla och det blev liksom en andlig kamp. And I sleep in my bed, look into my ceiling, and think about all the many bad things that could happen. Och jag låg där i min säng och tittade i taket och tänkte på allt det dåligt som skulle kunna hända. Oh, do this and then it will be positive and then we they will quarantine us like this. <laughs> ja, och så tänker jag så här, jag kommer få ta det här testet och så kommer det vara positivt och så är det här med eh, kriget och allt. Oh. Maybe our plane when we are flying it may be shut down. <laughs> Tänk om de skjuter ner oss. <laughs> What is the worst that could happen? Vad är det värsta som kan hända? Oh, my children will become orphans. Och mina barn kommer bli föräldralösa. And and the voice of darkness put this fear in my mind and I feel like oh, I'm not coming. We're not coming. Situation is not good. Okej, okay, jag kände liksom att det här mörka rösterna talade till mig och jag tänkte nej nej nej, vi åker inte, vi åker inte. But the word of God said Darkness could not overcome him. Amen. Okay. Men Guds ord säger att mörker kan inte övervinna ljuset. We have the word of God with us. Jesus with, is with us. I told to my husband, no, we will go and we will not talk about negative things. Och jag sa till min Amen. man, nej men vi åker, vi åker. Vi, vi ska inte prata om sådana här negativa saker. 
The light will travel with us. We will be victorious in Jesus' name. Ljuset, ljuset kommer att resa med oss och vi kommer att vi var vara framgångsrika. So I prayed, Lord, uh, create a safe passage, an invisible light. People will not see, but God will see. So in that light, we will travel, we will go. And we had such a wonderful journey. Praise the Lord. Så jag bad till Gud att han skulle skapa eller skydda oss på resan. Och det gick ju jättebra. And coming here to Sweden, uh, meeting uh, friends and believers and talking about the college, partnering for 44 years, I realized in my heart what a precious blessing that God gave and the devil wanted to take it away. Och när vi kom hit till Sverige och träffade alla kristna och de som har stöttat oss i, i 40 år så jag tänkte jag liksom vilken underbar välsignelse och att uh, uh, mörkret ska inte övervinna det. But we believers, that is what the devil always do. I don't think uh, Satan even rest one second so that he will have mercy on you and me. <laughs> ja, jag tror, jag tror inte att djävulen vinlar en enda sekund för att, för att vi ska kunna koppla av. The darkness always work against us. He, he knows how to get me. He knows how to get you. And there is always a negative voice to tell you, you can't do, you cannot go, you will not win. And this uh, takes a t- us down. Och mörkret angriper oss också på olika sätt. Att du kan inte gå dit, du kan inte göra det där, du kan inte göra så och så. But we will say no. Men no. vi säger nej. Jesus already had the victory for us. Jesus har vunnit seger för oss. And we are going to walk in victory. Och vi ska gå i seger. Yeah, we may have problems. Vi kanske har problem. And we may think this is the end of the world. Vi kanske ty- tycker att det här är slutet på i världen. But we have a victorious Jesus. Men vi har en seger i Jesus. In my heart, uh, Hebrews 12, 1 to 3 is also uh, has been with me all the time. Hebrews Uh, chapter 1 verse 1 to 3. Okej, okay, så vi ska läsa från Hebrebrevet första kapitlet 1 till 3 tror jag så. Yes. Hebrews 1. 1 1 to 3. 1 to 3. Här mm. är det bra. Nej, det är Hebrebrevet 12. Mm. Så so du You say Hebrews 1. Uh, Hebrews 12. 12. Okay. Sorry, sorry. Oh my goodness. <laughs> okay. Oh, I'm, I'm sorry. Uh, forgive all, me. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och klöpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Yes. So in in that one, uh, Hebrews, uh, verse one, chapter 12, verse one. In verse one b. And uh, verse 2a, the, that if you join together, it comes out so good. Verse 1b, verse 2a. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the bayoner and the perfecter of our faith. Uh, 12. But I, I, uh, I can just say it. Yeah. So take, take it part by part. Okay, then let us run with perseverance. Låt oss med uthållighet springa mot målet. The race marked out for us. So let us run with perseverance the race marked out for us. Ja, vi ska, ja, vi ska springa med uthållighet mot målet. Fixing our eyes on Jesus. Och, och fästa blicken på Jesus. Uh, the bayoner and perfecter of faith. Som är upphovet till vår tro och som fullkomnar den. And in this verse have really been so uh, relevant in my life. Och den här versen har varit så betydelsefull i mitt liv. Many times as we are walking with the Lord. Many times me as a woman I am thinking. Lord I am so... Uh, not good at doing anything. <laughs> så många gånger i mitt liv, uh, efter, ja, då jag är kvinna, så har jag tänkt så här att ja, men jag duger ingenting till. 
and uh, would easily get discouraged. Och jag tappar modet ofta. And many times the word of God encourage us to say no you we have somebody and that is Jesus who perfects us. Och men, men då t- tittar jag på eh, bibelordet som ofta uppmuntrar mig och, och där står det ju då att Jesus han fullkomnar oss. And he doesn't do this one at, uh, just one time och inte but bara en gång. There is a continuous tense because he is altering our life. Och det är ett kontinuerligt arbete därför att han förändrar våra liv. That means he writes to say Cindy will go here, Cindy will do that and this is how her faith will be perfected. Och han säger att Cindy hon ska gå dit, hon ska göra det där och, och på det sättet så fullkomnar han eller liksom utrustar oss kontinuerligt. So it is so good to keep our trust and faith in Jesus by continually fixing our eyes on him. Uh, så so det är liksom viktigt att att vi uh, utvecklar vår tro genom att fix, fixera våra ögon på Jesus. In 2007 my in 2005, 2005 my father passed away so do me papa so in 2007 uh, sweden said let us see the new leader and come to sweden okay so so två år efteråt så sa så sa svenska församlingar att låt oss få träffa den nya ledaren och och skicka den till sverige so in 2005 when my father passed away we were thinking Nagaland Bible College will uh, not be uh, successful anymore. Så då när min pappa dog i 2005 då tänkte vi att nej, men, uh, Nagaland Bible College det kommer inte att funka längre. So the ministry will die. Och, och vår verk, verksamhet kommer att dö ut. Uh, there was a great worry in our mind. How can we continue this ministry? Och det var en stor oro hur vi skulle kunna fortsätta arbetet. So it was a great storm in our life. Det var som en stor storm i våra liv. So when we came here to Sweden and to England in 2007. Så so när vi kom hit till 2005, nej, 2007 till England och Sverige. We went to a church in uh, England uh, in 2007. Så so, uh, kom vi till en kyrka i England 2007. And when we walked into the church. Och när vi kom dit. I saw... Uh, uh, acorn, you know, oak, oak seed, the seed of an oak. Okay, so acorn. An acorn, acorn, sit in the cups and put all over the church. Och de hade ekollon uh, in the glass. In the glass, in yeah, the, in the oh, glass, okay. like glass. This acorn seeds. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. And we, my mother and I, we sat there and I look at the glass and I thought, why, why are they putting this one? Och, och jag och min mamma vi satt och tittade och, och funderade på varför de här ekolarna var i en glas. Then in the middle of the service a lady came. Och i, i, mitt i gudstjänsten så kom det en, and fram he, en kvinna. And he told us, all of you, pick the glass and, uh, and look at the acorn seed. Och så, uh, så sa hon så att plocka upp ett glas och så titta på ekolarna. And she said, this is a word of God, this is a word of the Lord to the people from Nagaland. So, och då sa han så här, att det här är Guds ord till folket i Nagaland. Yeah, that this seed may be small. Att, att den här eh, ekonomet kanske är litet. But it will grow. Men det kommer att växa. The, the seed is small. Ja, det är väldigt litet. But the oak tree that grows, it will become big and it is going to branch out. Everywhere. Men det kommer bli ett stort träd som når ut långt och vitt. So like uh, like the oak tree that is branching out far from the main trunk. Mm. So will this uh, people will say your ministry is small but it will branch out. Men men som precis som ett ekträd så vet vi att det kommer grenarna kommer växa ut och nå ut långt. But it didn't go into my head. Uh, Trots, trots att ja, ekonomin inte är så liten, yeah. men det, det, jag fick inte in, riktigt in det i huvudet. It was just like a good story. Men det var som en bra story. And you still worry in my mind. Men det, men det, det oroar mig i hjärtat. 
so, uh, so when we came back home, Nei, men vi kom hem, I forgot about this prophecy. So, so glömde jag bort den här prof- profetian. And this year, uh, last year in the month of June, we, our family, after living in a small house for 21 years, we shifted our house. Så i maj i fjol, så efter att ha bott eh, fem år i ett litet hus, så bytte vi till ett större. Så so when we were shifting our house, uh, when you shift the house, you, you find many things and you lose many things also. Så när, när man flyttar så hittar man mycket, men man tappar också bort mycket. Så so I found this that was that I kept in from 2007 after 15 years I found this one again the oak seed så efter 15 år då så hittade jag de här som jag hade fått 2007 and it was written god is patient gud är tålmodig he will wait 100 years han, kom, han kommer vänta 100 år for an acorn to become an oak tree ja, för ett ekorn att bli ett, ett ekträd and i looked at it and i said to the lord lord this is a prophecy 15 years ago det här är en profetia från 15 år tillbaka i tiden and that time i was worried that there will be no more ministry och, och på den tiden så var jag så orolig att det skulle bli en, ingen, ingen mer verksamhet but now the ministry have grown men men nu har arbetet växt you have deepened our vision Sorry, you have deepen, deepen okay, our vision. Ja, ni, ni har fördjupat vårt arbete. And you have gave us faithful partners. Och ni har varit eh, tro, trogna partner. Uh, you are the one that is altering my life. God alter. The one that writes book is an author. You are the you are altering the ministry. Uh, God is altering our life. Okay. Yes. Ja, så Gud, Gud är alltså eh, den som sk- eh, är författaren i, till våra liv. And we don't realize what God is doing. Och vi vet inte he, vad Gud gör. But he works behind us. Men han arbetar he, bakom oss. He knows and sends the direction. Han, han vet och han skickar ut oss i rätt riktning. And like me sometimes we don't have faith. Och ibland precis som jag så har vi inte tro. Or sometimes we have big faith. Och ibland så har vi väldigt mycket tro. And we are up and down, up and down. Och vi, det går upp och det går ner. But God is with us. He cares like a father, and he he perfects our faith. Men Gud är med oss. Han är vår far och han fullkomnar oss. To fix our eyes on Jesus is is to obey him. Att fixera våra ögon på Jesus det är att lyda honom is to know that we are his children and we do what he says. Och vi är hans barn och vi gör som han säger. Because in obeying him in the end you realize oh god you have been working behind my life. Och eh, vi lyder honom och, och till slut så kommer vi se att han, the, han har arbetat i våra liv. On the first day of our new house I got up and then that was my first morning in my new house. Så första morgonen när när jag vaknade i vårt nya hus. And I said to the Lord, och sa till Gud, Lord, my new house. This is my new house. Det här är mitt nya hus. You blessed us to be here. Du har välsignat oss att vara här. But is your presence here? Är är din närvaro här? In my old house. 21 years we have many good memories. Och så för i, i det gamla huset så hade vi må, i, under 21 års tid med många goda minnen. God did many miracles. Gud, Gud ut, eh, gjorde många mirakel i det huset. And even though the house was small, we always felt the presence of the Lord. Så även om det var ett litet hus så kände vi alltid Guds närvaro där. And now God bless us to have a big house, but I said to the Lord Och nu har Gud välsignat oss med ett stort hus. Men jag sa till Herren. Lord, in this big house, if you didn't follow us, I think I will go back to the old house. Och då sa jag till Gud att om du inte följde med oss till det här nya stora huset så kommer jag flytta tillbaka till det lilla. If we live here and you didn't bless us, what, what, uh, there is no use for this ja. good house. 
Ja, så om, om du har välsignat oss med det här huset, men, men du är inte bor här, vad är då meningen med det här huset? And as I was saying this to the Lord, och, och jag säg, sa det till Herren. The Lord spoke to my heart. Och, och Herren talade till mitt hjärta. Serve the school. Tjäna skolan. You serve. Hallelujah. Och ni tjänar. Hallelujah. The perfecter of our faith. Han som fullkomnar vår tro. He guides us. Han, han vägleder oss. So the Lord was telling me. Så Herren sa till mig. I am blessing you. Jag I am blessing you. Jag välsignar dig. You be humble. Och du är ödmjuk. You serve all the people that och, God gave you. Och, och du ska tjäna de människor som Gud gav till dig. And I cried to the Lord. Och jag grät. If God Herren. speaks to us. Om, om Gud talar till oss. That means his presence is with us. Då är hans närvaro där. That means he is watching us. Och han ser, ser till oss. That means he is giving us direction. Och han ger oss en vägledning. And when he is giving us direction. Och när han ger oss vägledning. That means we are in his will. Så är vi i hans vilja. Then our duty is only to obey. Och, och vår skyldighet är att lyda. So in this new season in our life. In the new season. Okay, okay. The new, new season in our life. God said, "You serve." So ska ni tjäna. There was another season in my life. There was another time in my life. God said to me, "So good. Follow me, and I will make make you fishers of men." So, so so good that just follow me, and I will make you into men and fishers. So, in which time of season, what we will do? God will lead us. Så so, i vilken tid nu uh, i livet vi befinner oss kommer Gud och guida uh, oss. And that is how God works us to make our faith perfect. Och det är så Gud arbetar med oss så att våran tro blir perfekt. We are not perfect. Vi är inte perfekta. But God is perfect. Men Gud är perfekt. And Jesus whom the light cannot darkness cannot destroy he works in us och jesus som mörkret inte har någon makt över oss he, över han arbetar i oss he gives us that victory han ger oss den den segen and together och tillsammans we will stand in the lord's presence så kommer vi stå inför herren and the lord will tell us och gud kommer tala om well done thou good and faithful servant Väl gjort, mm. du trogna tjänare. As we follow him. När vi följer honom. As we obey him. Och när vi lyder honom. This year, 2023. Det här året, 2023. Let us make it a goal to fix our eyes on Jesus. Låt, Be- låt oss ha det som mål att vi fixerar våra ögon på Jesus. Because we know that darkness had not overcome us it will not overcome us either eftersom vi vet att mörkret inte övervann honom då kommer det inte övervinna oss heller god bless you so much gud välsigna er så mycket and i request you that you will continue to pray for us so the lord will keep us together to serve him och jag uppmuntrar er att fortsätta och tjäna stödja oss så att vi kan tillsammans tjäna herren i framtiden Amen. 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 Thank you, Sentila. Tack så mycket, Sentila. Vi ska gå in i en förbönstund tillsammans. Vi ska be för Nagaland, men kanske är du med oss idag också som känner att be för mig. Vi kan göra böneämnen med oss. Och jag tänker på er som är med oss i sändningen hemifrån. Vi kommer att avsluta den här gudstjänsten tillsammans och sjunga Löfterna kunna ej svika. Och I fredag samlas vi delar av missionsrådet hemma hos oss. Och Annette och jag satt och pratade lite om sånger. och Annette föreslog Löfterna kunna ej svika. Och lite av det Sentila berättar om det är ju att de har stått trofasta kvar- i sitt arbete under många år. Det här Bible College, alltså man kan ju gå där åtta år. Det är en teologisk utbildning med poäng liksom och en examen. Och Guds löften, de är bergfasta. Våra liv de kan skifta i olika skiften. Mörka och ljusa dagar. Men Gud, han är trofast. Han förändras inte. 
Och jag vill bara skicka med dig nu när vi går in i Fabians stund och man kan komma fram och ställa sig här. Man får tända ljus, man får böja knä och vi lägger händerna på varann och vi ber för varann. Vi tror på en levande Gud som vill hela vårt inre. Vi skapar någonting nytt. Vi kan ha bördor vi bär på och vara med om saker som är svåra att förlåta. Men Gud kan förlåta. Gud kan skapa någonting nytt. Ingenting är omöjligt för honom. Och den här sången vi ska sjunga nu, den har Leve Petrus skrivit. Och han började skriva på den 1914. Och när vi har varit på den här pastorskonferensen så har vi varit i Upplands Väsby. Du som åker E4 och så står det bredden. Det är fastighetstomten, som, alltså fastighetsplatsen där. Jag kommer inte på någon. Men det heter bredden. Och där bodde Leve Petrus. Och jag har alltid trott att det var ett torp med lite husdjur. Men Daniel Alm började den här konferensen och berätta hur det såg ut. Han hade 40 grisar. Han hade 3000 sådana här jordgubbsplanter. Jag pratar om Leve Petrus. Där det här stora hotellet står vid E4 där det står bredden. Tänk på den nästa gång du kör förbi där i Upplands Väsby. Där bodde Leve Petrus som banar väg för pingströrelsen i Sverige. Och han hade som ett jordbruk och han hade ja, med många husdjur. Och när Leve Petrus där i början av 1900-talet när han levde så blev hans fru svårt sjuk. Och då skrev han, när vi sjunger den här sången nu, tänk på den när vi sjunger de två första verserna. De skrev han först när hans fru var svårt sjuk och de bad för henne och hon blev frisk. Sen lät han den här sången vara. De fyra andra verserna kommer till typ 1917. Då är pingströrelsen svårt förföljd i Sverige- på grund av att vi tror på en levande Gud, vi, trodde, vi tror fortfarande på under och tecken, helig ande som vill uppfylla vårt inre. Men i början av 1900-talet så var pingströrelsen svårt förföljd i tidningar och de ville att Levi Petrus skulle stänga olika lokaler i Stockholm. Och då börjar han och skriva de fyra andra verserna fick han bara i ett nu. Att liksom tro när det mörkna på färden, solen är i slocknar har. Blott några timmar och sedan strålar morgon klar. Jag brukar berätta lite om pingströrelsen med pingst. Men du som kan lite om det här, ni vet att Leve Petrus han byggde den största kyrkan, frikyrkan i hela Europa som invigdes under depressionen 1930. En man som liksom verkligen litar på Jesus. När han dör i Sverige i början av 70-talet, då får han en stadsbegravning i Sverige. När de renoverar där man brukar ha Nobelutdelningen, när de renoverade de lokalerna, då hölls Nobelutdelningen i Philadelphia i Stockholm. Alltså det här var en man med stor tro. Och precis som Sintila predikar idag. Alltså vi går in i ett nytt år. Vi ska inte bara ägna oss åt historia. Men tro Gud om stora saker. Att när det är kört, det är inte kört. Vi tror på en levande Jesus. En levande Gud. Och för honom är ingenting omöjligt. Och när vi sjunger de här refrängen Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna Men den som tror ska finna att löfterna de står kvar Jag har, tänkt på att, jag har trott att den här sången handlar om att jord och, och himmel ska förgås Men när Leve Petrus skriver den här Då handlar det om att de är svårt förföljda i Sverige Och ibland kan vår himmel och vår värld brinna Och vi tycker livet är kört men löfterna de står kvar. Stå kvar på Gud. Ge inte upp. Och det är ju det som är så skönt att samlas tillsammans. Vi får be och bära varandra i bön. Och nu ska vi gå in i det. Så vi börjar med att sjunga och sen kommer vi att bjuda fram till förbön. Nej, de står evigt kvar Jesus med blodet beseglat Allt som han 
So 